আপনারা যদি ক্যান্সার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চান তাহলে প্রথমত প্ল্যান বেসড ডায়েট দ্বিতীয়ত সুন্দর লাইফস্টাইল তৃতীয়ত রিল্যাক্সেশন হ্যাপিনেস চার নম্বর হচ্ছে ডোন্ট টেক সো মাচ ড্রাগ সো মাচ মেডিকেশন ফর নো রিজন অ্যান্ড পাঁচ নম্বর হচ্ছে কন্ট্রোল কেমিক্যাল ইউজ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত প্রিয় ভাই বোনরা অনেকে ক্যান্সার নিয়ে অনেক প্রশ্ন স্পেশালি যারা ক্যান্সারে ডায়াগনোস হয়েছে বা কেমোথেরাপি নিচ্ছেন এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে কেমোথেরাপি নেবেন কি নেবেন না এবং আর কি কি করতে হবে এইসব নিয়ে অনেক প্রশ্ন দেখছি জানি সুপ্রিয় ভাই বোনরা আজকে এই আমি বলবো ক্যান্সারের জন্য কেমোথেরাপি না রেডিওথেরাপি না কোনটা বা আর কি কি করতে হবে এবং ক্যান্সার থেকে বের হওয়ার জন্য উপায়গুলো আমি তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ এবং আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো ক্যান্সার প্রিভেনশন নিয়েও এই সংগত ভিডিওটা আপনারা একটু দয়া করে মন দিয়ে শুনবেন প্রথমে বলি যে ক্যান্সার যখন হয় আপনাকে প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে অনকোলজিস্ট বা ক্যান্সার ডাক্তারের কাছে যেটা হবে ক্যান্সার ডাক্তার যদি আপনাকে মনে করে যে ক্যামোর থেরাপি লাগবে আপনারা কখনো এটা না করবেন না এটা থেরাপি না নিয়ে আমাদের কাছে আসার দরকার নেই আপনারা ক্যামোথেরাপি রেডিওথেরাপি সবই নেবেন কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে ক্যামোথেরাপি রেডিওথেরাপি নেওয়ার পরে পেশেন্টরা সার্ভাইভ করে না বা এটা যে সাইড ইফেক্ট এখান থেকে আপনার বেরিয়ে আসার সুযোগ নেই এবং আপনার কেমোথেরাপি নেওয়া মানেই আপনার ক্যান্সার থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন তা না ক্যান্সার থেকে মুক্ত হয়েই গেলে যে আপনি ভালো থাকবেন তা না ক্যান্সারটা আবার রিকারিং হবে ক্যান্সার মানে এটা রিকারিং হবে কারণ ক্যান্সারটাকে যখন চিকিৎসা করা হয় কেমোথেরাপি দিয়ে শুধু লোকালি চিন্তা করা হয় কিন্তু এটা ডিপলি যে এটা রুট ডিপ রুটের যে কারণগুলোকে চিন্তা করা হচ্ছে না বা একটা মানুষকে হোলিস্টিকলি চিন্তা করা হচ্ছে না যার ক্যান্সারটা কেন হয়েছে বা তার জন্য কি কী করার প্রয়োজন বা কেমোথেরাপির পাশাপাশি আর কি কী করার প্রয়োজন যে কোনো সমস্যা যদি আপনি শুধু লক্ষণটাকে সমাধান করেন ক্যান্সারটা কিন্তু একটা লক্ষণের মতো কীরকম যেন একটা ক্যান্সার হয়েছে এটা ডিপ রুটেড লট অফ প্রবলেম আপনি ওগুলো সমাধান করে আসতে হবে আদারওয়াইজ কি ক্যান্সারটা যদি আপনি যদি রিমুভ করেও থাকেন কেমোথেরাপি দিয়ে আপনাকে আবার ইউ টু গো ব্যাক অ্যান্ড ফিক্স দ্য রুট অফ দ্য প্রবলেমস আমি আবার বলছি যে আপনার কী কী করতে হবে রুট প্রবলেমটা কী কী রুট প্রবলেমগুলো আপনাকে একটু ফিগার আউট করতে হবে আমি বিভিন্ন বিড়িতে বলেছি ক্যান্সারের খাবার ক্যান্সারের থেরাপি ক্যান্সারের মেডিসিন নিয়ে ক্যান্সারের সাপ্লিমেন্ট ক্যান্সারের লাইফস্টাইল নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এই বিড়িতে বলবো যে এক্স্যাক্টলি কী কী করতে হবে প্রথম যখন ক্যান্সার আক্রান্ত হবে সোজা আপনি ক্যামো রেডিও ডাক্তার যা সাজেস্ট করে তা নেওয়া শুরু করবেন এর পাশাপাশি আমাদের কাছে আসলে আমরা যেটা করব ক্যামোথেরাপি যে সাইড ইফেক্ট সেটাকে কমিয়ে আনার জন্য আমরা আপনার নিউট্রিশনাল সাপোর্ট দেব আপনাকে ডায়েট দেব আপনাকে আমরা জুসিং দেব আপনাকে একটা সুন্দর লাইফ স্টাইল তৈরি দেব সেটা আমি আপনাকে এই ভিডিওতে বলছি সো মেইন সমস্যা যেটা হয় আপনার মনে করেন শুধু লাইফ স্টাইল এবং সাপ্লিমেন্ট দিয়ে ভালো যাবেন নো যখন আপনি ক্যান্সার আক্রান্ত হচ্ছেন আপনি ডায়াগ্রোস হয়েছেন সব ধরনের কনভেনশনাল থেরাপি নেবেন তারপরে ডায়েট ফলো করুন ডায়েটটা কি আমি বলছি তারপরে লাইফ স্টাইল তারপরে হচ্ছে যে সাপ্লিমেন্ট আর ক্যান্সার থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়ার পরে তখন আপনি স্টেম সেল থেরাপি আপনি ট্রাই করতে পারেন ক্যান্সার থাকা মানে হচ্ছে আপনার শরীরের সুগার ম্যাটালিজম দিয়ে চলছে যখন শরীর সুগার ম্যাটালিজম দিয়ে চলছে আপনাকে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আপনাকে কিটোন ম্যাটাবলিজম আসতে হবে মানে কিটোসিস আসতে হবে তার মানে কি কার্বোহাইড্রেট যেগুলো আছে সেগুলো আপনাকে পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে যেগুলো হাই স্টার্চি কার্বোহাইড্রেট যেমন দুধ ডাল হুইট মেড প্রোডাক্টস হোয়াইট রাইস তারপর হচ্ছে যে চিনি বা ডাল ভুট্টা আলু হ্যাঁ এগুলো পুরোপুরি বাদ দিতে হবে যদি কারোর ডায়াবেটিস না থাকে বাট ক্যান্সার হয়েছে ডায়াবেটিস নাই বা কোনো অটোমিন রোগ নাই সেক্ষেত্রে আপনার ব্রাউন রাইস খেতে পারেন কিনোয়া বা কুইট খেতে পারেন তা অল্প পরিমাণে এবং সাদা ভাত যদি খেতে পারেন তাও এক খাপ যদি আপনার চব্বিশ ঘন্টা ফ্রিজে রেখে এটাকে ঠান্ডা করে মানে চব্বিশ ঘন্টা ফ্রিজে রাখার পরে স্টার্চ রেজিস্টেন্স হওয়ার পরে আবার গরম করে খেতে পারেন সেটা একটা ওয়ে আর যদি ক্যান্সার আক্রান্ত প্লাস ডায়াবেটিস সহ অন্যান্য ব্লাড প্রেশার অন্যান্য সমস্যা আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে ভেরি স্ট্রিক্ট ডায়েট করতে হবে সেটা কি শুধু সবজি একটু প্ল্যান্ট জুস প্ল্যান্ট জুস মানে গ্রিন জুস রান্না করা সবজি তেল মাছ এবং ডিম এই খাবারে আসতে হবে আপনার বাদাম খেলে সমস্যা হবে অ্যালার্জি হবে আপনার ডিমের কুসুম খেলেও আপনার শরীর ব্যথা বেড়ে যাবে বিকজ এটা মেটাবলিজমটা খুবই উইক আপনার যদি মাংস খান তাহলে শরীর কোলনটা উইক হয়ে যাবে আপনার উইকান সার্ভাইভ আপনি যদি ডাল খান শরীর ডাইজেশন হবে না ফ্যাটিক ফিল করবেন 
তবে এখানে একটা উপায় আছে কি সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি দুধ খেতে চান আপনি প্লেন দুধটা খেতে পারেন মানে কি আপনি অলমেন্ড দুধ ক্যাশ দুধ খেতে পারেন যদি ভাত খেতে চান সেক্ষেত্রে আপনি কলের ফ্লোয়ার দিয়ে বানানো ভাত খেতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আপনার পুষ্টি অভাবটা পূর্ণ হবে যে আপনি একটা মেন্টালি একটা ফিস ফিল করবেন যে আপনি কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছেন ভাত খাচ্ছেন হ্যাঁ ভাতের মতো মনে হবে আর রুটি খেতে চালে কিটো রুটি পাওয়া যায় হ্যাঁ মডিফাইড স্টার্টস ওখানে কিটো রুটি পাওয়া যায় ওইটা খেতে পারেন আর যদি যদি আপনি মনে করেন যে প্যাটে মেটাবলিজম সমস্যা আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে খাবারে আসতে হবে মাত্র এক বেলা আসতে হবে এমনি ক্যান্সার পেশেন্ট বা অটোমিন পেশেন্টদেরকে দুই বেলা খাবার আসতে হবে তিন বেলা খাওয়া যাবে না আর যদি মেজর ডিজিজ থাকে যেমন অন্যান্য সমস্যা থাকে আপনাকে এক বেলা খাবারে আসতে হবে যা লাগবে হ্যাঁ আর এক্সারসাইজ করতে হবে লাইফস্টাইল বলেছি সাপ্লিমেন্ট নিয়ে আমি অনেক কথা বলেছি সাপ্লিমেন্ট নিয়ে ইমিউন প্লাস আছে সাপ্লিমেন্ট আমাদের বায়োমেগা ওয়ান থাউজেন্ড আছে সাপ্লিমেন্ট আমাদের ডিপ স্লিপ লাগবে অ্যাড্রিয়াল সাপোর্ট লাগবে ডাইজেশন সাপোর্ট লাগবে ডাইজেস্ট অপ্টিমাইজার আপনার শরীরের নার্ভাস সিস্টেম এবং এটিকে খাম করার জন্য আপনাকে ট্রাঙ্কুইল প্লাস লাগবে এই সব কিছু আপনার লাগবে ঠিক আছে তারপরে ওজন থেরাপি লাগবে মাস্ট হ্যাঁ আকু বংশাল মাস্ট লাগবে এরপরে যদি আপনার কেমো রেডিওটা যখন শেষ হবে তখন আপনি দেখবেন যে আপনি যখন প্যারেস্কান করে দেখবেন যে আপনার ক্যান্সারটা নেই আপনার সি মাথাগুলো নর্মাল বা ক্যান্সার কোনো সাইন বা কোনো ডায়াগনোসিস নেই সেক্ষেত্রে আপনি স্টেম সেলস খুঁজ দিয়ে গুড অপশান হুম আপনার জন্য সেটা চিন্তা করতে পারেন ছোটো ভাইরা তাহলে মেক শু করবেন যে আপনারা যখন ক্যান্সার ডায়াগনোস হবে আপনারা জানি ভয় পাবেন না আল্লাহ তালা সব মানুষকে রোগ দিয়েছে মানুষ ক্যান্সার থেকে ভালো হচ্ছে রোগগুলো থেকে ভালো হচ্ছে ইজ আন্ড টু ওয়ার্ক উইথ ইট ঠিক আছে আর কমফিডেন্সলি অ্যাপ্রোচে যাবেন শুধু কেমো দিচ্ছি এখন বসে আছি তাহলে তো খবর আছে আপনার ইজ গান মেক ইউ এ ভেরি সিরিয়াস কনসিকুয়েন্স কারণ ক্যান্সার রিমুভ হবে ডায়াগনোস হবে নেগেটিভ কিন্তু এটা আবার রিভার্স করবে আবার রিভাইভ করবে সেখান থেকে বাচ্চার উপায় থাকে না সেক্ষেত্রে তখন আপনার মেটাসিস হয়েই রিভাইভ করে তো ইয়ে টু বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল সুফি বাইরা এরপর আসেন যাদের স্টেজ ওয়ান সবমাত্র ডায়াগনোস হয়েছে সেক্ষেত্রে যদি আপনি মনে করেন যে আমি কেমন নেব না সেক্ষেত্রে ইস আপ্টু ইউর চয়েস বাট আমি বলবো যদি অনকোলজিস্ট বলে থাকে যে আপনার কেমন লাগবে আপনি কেমন নেবেন সার্জারি করতে হলে সার্জারি করবেন কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে আপনাকে এখান থেকে ফিরে আসার সুযোগ আপনাকে বাড়ির ওভারঅল কন্ডিশনকে আপনি সাপোর্ট দিবে এটার কেমন বিকল্প না যে কেমন ইতর এটা লাগবে না বা আমাদের চাইলে কেমন নেবেন না এটা আপনার করবে না কেমন প্লিজ আসুন দেখি এরপরে এটাগুলো কেমন ক্যান্সার প্রিভেনশান নিয়ে বলি ক্যান্সার থেকে বাঁচার উপায় কি মানে যাতে হবে না বা ক্যান্সার হতে দিতে পার চাই না আমি বা আই ওয়ান্ট বি ক্যান্সার ফ্রি আই ওয়ান্ট স্টে হেলথি অ্যান্ড ডাই অ্যাজ এ হেলথি আপনি পৃথিবীতে যতদিন বাঁচবেন সুস্থ অবস্থা বাঁচবেন ভালো থাকবেন সেই জন্য কি কাজ করতে হবে সেটা সেই জন্য আপনাকে যেটা প্রথম চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি হুইট ডেরি সুগার খাবার থেকে বাদ দিবেন দুই নম্বর চিন্তা করতে হবে যে নিউট এক্সারসাইজ করবেন এই আমি ক্যাম্পে আসছি আমি কিন্তু ক্যাম্পের মাঝখানে সময় করে যখন লাঞ্চের আগে বাচ্চারা যখন লাঞ্চ রেডি হচ্ছিল ওখানে এক ঘন্টা ব্রেক ছিল তারা ক্যাম্পে গিয়ে তাদের পার্সোনাল টাইম ছিল আমি ওই সময় গিয়ে পুরো ক্যাম্পের চারপাশে আমি এক ঘন্টা আমি রানিং করেছি সো ইউ হ্যাভ টু ডু এক্সারসাইজ ওয়ে বার ইউ আর আমি যখন ট্রাভেলিং করি আমি হোটেলে ইউগা করি আমি যখন কোনো এমন জায়গায় যেখানে পাশে পার্ক আছে আমি পার্কে গিয়ে আমি হাঁটি তো হাঁটা এক্সারসাইজ করা আপনাকে রানিং স্পোর্টস দ্যাট শুড বি পার্ট অফ ইউর লাইফ দ্যাট শুড বি পার্ট অফ হিউম্যান বিং এটা বলবেন না হ্যাঁ দু নম্বর আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার যখন মেন্টাল রিল্যাক্সেশান বা মেন্টাল ফিস থাকবেন আমরা সবসময় কী নেই এটা চিন্তা না করে সবসময় কী আছে সেটা আগে চিন্তা করবেন সো হোয়াট এভার দ্য কন্ডিশান ব্যাক মেক ইউর সেলফ হ্যাপি কিপ ইউর সেলফ হ্যাপি উইথ থ্যাঙ্কফুল টু আল্লাহ সোবান যে আল্লাহ দিয়েছে আপনাকে যে জীবন অনেক মানুষ তো মারাও গেছে অনেক মানুষের তো খাবারও নেয় এমনি কিছু খাবার আছে অনেক মানুষের ভালো জব নেয় অত ভালো অ্যাটলিস্ট একটা জব আছে অনেক মানুষের এখানে আমার তো এটা আছে তো এটা নবীন সুন্নত যখনই আপনি চিন্তা করবেন যে কঠিন পরিস্থিতি দেখো আপনার থেকে যারা টাফ টাইমে আছে এদের সাথে আপনি কম্পেয়ার করবেন ঠিক আছে যখন আপনি কোনো ভালো কাজ করছেন আপনি আরও ভালো মানুষের সাথে আপনি কম্পেয়ার করবেন যে আপনি আরও ভালো মানুষ থেকে তো অনেক কম কাজ করছেন তাহলে আপনি মেন্টালি পিস থাকবেন হ্যাঁ তো সুপ্রিয় ভাইরা মেন্টালি থাকে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম বলেছি খাবার তারপরে বলেছি হচ্ছে যে এক্সারসাইজ মেন্টাল রিলেশন তারপরে হচ্ছে যে মেডিসিন আমাদের একটা কালচার হচ্ছে যে কোনো রোগ হলেই মেডিসিন দেখুন যদি সিরিয়াস কোনো ডায়াগনোসিস ডিজিজ থাকে মেডিসিন লাগবে কিন্তু ব্যথা হলে মেডিসিন মাথা
আমাদের একটু জয়েন্ট পেন একটু ঘুমার সেজনা একটু পায়ে ব্যথা একটু হাঁটতে পারতেছে না একটু মাথা ব্যথা এগুলো রোগ না এগুলো হচ্ছে জাস্ট কোনো কারণে আপনি ডিসকমফোর্টে আপনি একটু কমফোর্টটা খুঁজে নেবেন যে এটা কেন হচ্ছে কেন আমি মাথা ব্যথা করছে নিশ্চয় পানি খেয়ে নিই আমার কেন জয়েন্টে ব্যথা হচ্ছে নিশ্চয় আমি টু মাছ অ্যাসিডিক খাবার খেয়েছি এভাবে চিন্তা করবেন কেমন তো টু মাছ মেডিসিন উইল লিড ইউ টু লং রান লিভার ডিসফাংশন অ্যান্ড দ্যাট ইজ গোনা এন্ড আপ উইথ এ ক্যান্সার তো লিভার ডিসফাংশন ইমিউন সিস্টেম উইকনেস টু মাছ অ্যালার্জি টু মাছ মেটাবলিক ইস্যু এগুলো হচ্ছে ক্যান্সারের লক্ষণ না এগুলো হচ্ছে ক্যান্সার হওয়ার লক্ষণ তো খেয়াল রাখবেন যেন এগুলো না হয় তাহলে আপনারা আজ পাঁচ নম্বর হচ্ছে কেমিক্যাল ফ্রি লাইফ আপনি পার্সোনাল ইউজ আপনার যেমন ডিডোরেন সোপ শ্যাম্পু যেমন আপনার স্যান্ট যেটা পারফিউম আমরা ইউজ করি সব ধরনের পার্সোনাল কেয়ার জিনিসগুলো আপনারা মেকশিউর যে এটা কেমিক্যালাইজ না হয় এগুলো যেটা আছে ন্যাচারাল পাওয়া যায় শ্যাম্পু সাবান সোপ সবই ন্যাচারাল পাওয়া যায় আপনারা সে কেন শ্যাম্পু সাবান পার্সোনাল কেয়ারগুলো আপনারা কেমিক্যাল কিনবেন এটা আপনারা খেয়াল রাখুন একটু হ্যাঁ পার্সোনাল কেয়ার সবই ন্যাচারাল হয় আপনার টুথপেস্ট আপনার টুথব্রাশ আপনার যেগুলো আমরা পার্সোনাল ইউজ করি আপনারা যেমন খেতে বসছি যে একটা খাবার যদি ফ্রিজার করা থাকে এটার মধ্যে কেমিক্যাল আছে যে কোনো কেমিক্যাল খাবার আমরা টাচও করবো না খাবো না প্রত্যেকটা কেমিক্যাল আপনার শরীরে কোথাও না কোথাও ডিসকমফোর্ট এবং ডিজিজ তৈরি করছে তাহলে বুঝতে পারছেন এই যে কোনো ডিসকমফোর্ট যে কোনো ইনফ্লামেশন লং রান ইজ এন লেডি টু দ্য ক্যান্সার সো খেয়াল রাখবেন এই পাঁচটা জিনিস আমি আবার সামগ্রী বলছি আপনাদের ক্যান্সার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চান তাহলে প্রথমত প্ল্যান্ড ডায়েট দ্বিতীয়ত সুন্দর লাইফ স্টাইল তৃতীয়ত রিল্যাক্সেশন হ্যাপিনেস চার নম্বর হচ্ছে ডোন্ট টেক সো মাচ ড্রাগ সো মাচ মেডিকেশান ফর নো রিজন অ্যান্ড পাঁচ নম্বর হচ্ছে কন্ট্রোল কেমিক্যাল ইউজ দ্যাট মিন্স আপনার পার্সোনাল লাইফে কেমিক্যাল জুতো কম নিতে পারেন সেটা পার্সোনাল কেয়ার হোক খাবারের মধ্যে হোক এগুলো যদি আপনি করতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনাদের জীবনে ক্যান্সার আসবে না বাট ইস আল্লাহ আলম আল্লাহ ক্যান টেস্ট এনি ওয়ান উইথ এনি ডিজিজ ইস আপ টু আল্লাহ স্যান্ড বাট এন্ড আপ আল্লাহ উইল ডিসাইড উই ক্যান ডু আওয়ার বেস্ট ইনশাল্লাহ মনে রাখবেন হেলথি ডায়েট এক্সারসাইজ হ্যাজ টু বি এভরি মোমেন্ট এভরি ডে পার্ট অফ ইউর লাইফ অ্যান্ড দ্যাটস শুড বি ইউর হ্যাবিট থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো থাকবেন সবাই সালাম আলাইকুম আমি মূলত চল্লিশ বছর আমি ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম ডায়রিয়ার সিমটম আমি সাফার করছি গত এক বছর দুই মাস যাবৎ আমাকে একটা মেডিসিন খেতে হয় না আমি মনে হয় যেন আমি একটা নতুন জীবন আমার পেয়েছি আগে যেভাবে ছিল সেক্ষেত্রে আমি থাউজেন্ড পার্সেন্ট আমি মনে করি এখন মার্শাল বাড়িতে সে টাইমলি ঘুমাইয়ে পড়ে সকাল বা টাইমলি উঠে এবং কোনো ওষুধ ছাড়া আগে আমি একটা ঘুমের একটা ওষুধ কোলোর যেতাম নট ওয়ান ইভেন definitely feeling more like myself. I was not myself for the last four and a half years. If you are out of hope, this try it because it will it will work. It will work. That was it. Amar sabche boro somoshya chilo diabetes, durbolota, hazomer somoshya egula chilo. Motamoti amner pot onushoron korar pore inshallah onek kichu dile pelo. Amar kache ekhon eto bhalo lage. Ami durate pari sar britomoto. Amar kache jodi bolen je Dhaka theke ram korte hobe manikon jawa kono byapar nei. Ebong jonther pore bolen manoshik bhabe eto bhalo lage. Bolam na amar urte mon chai. Eto hocche unar ager chobi ta. Assalamu alaikum. Ami Rasel. Ei je mag sara kotha bolte chhi. Ami jekhane jaitam নিজে সামাজিকভাবে একটু নিজেকে ইয়ে মনে করতাম সারের উসিলায় আল্লাহ তালা আমার সেটি রোগ ভালো করছে আমার এখানে এখানে সব জায়গায় মুখে সেটি ছিল এক মাস পরেই দেখতেছি আমার এগুলো আপনি আমার জিব্বা দেখে বলে দিলেন শ্যাবুদ্দিন সাহেব আপনার এই সমস্যা আমি ওই দিনই হা হয়ে গেছি যে এই ভদ্রলোক আমাকে ঠিক করিতে পারবে আমি যখন করছি তখন আমি নিজে নিজে অনেকদিন ট্রাই করছি বাট ইট ওয়াজ ওয়ার্কিং ফর মি যখন আমি ডক্টর হকের কাছ থেকে ওষুধ নিলাম যখন অ্যাডভাইস নিলাম এবং তার একদম স্ট্রিক্ট যে আপনি এটা এটা করবেন এটা ফলো করলাম আমি তিন মাসের মধ্যে আমি চেঞ্জ ফিল করলাম না আই এম গেটিং মাই এনার্জি ব্যাক আই ক্যান স্মাইল নাও আমি ইউরোলজিস্টের কাছে দেখা করি আমার এই প্রস্টেটের সমস্যা নিয়ে কিন্তু সেটা মানে ইম্প্রুভ করতেছিল না তো যার কারণে আমি আপনার সাথে দেখা করি আল্লাহ রহমে আমি এখন অনেক অনেক ভালো বলা চলে যে কমপ্লিটলি ভালো 
oh, he's happy because he's seeing him and that he's improving. And, he's, and my husband's always saying, he's, he's going to be fine. He's going to be fine. That's nice. Yeah. Okay. Good luck. Give me a high five. Say high five to the doctor. Yeah. See you later. <laughs>